मॉड्यूल 171 अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव 1 जब हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं तो डेवलपिंग इकोनॉमीज की डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम पाकिस्तान के रेफरेंस में ये सारी डिस्कशन करें तो पाकिस्तान ऑल्सो इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी लेकिन जब हम अर्ली 1950s के रेफरेंस में अगर हम देखें तो पाकिस्तान बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन और एनुअली आप कह लें अराउंड हाफ मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन इज इंपोर्टेड और स्पेशली 1952 में जो आपके पास एक सवियर ड्राउट यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ उस टाइम पीरियड में वन मिलियन टन्स ऑफ वेट इज इंपोर्टेड टू मीट द टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान और पाकिस्तान में आप कह लें जो भी पॉलिसी फार्मुलेशन यहाँ पे की गई उसमें जो मेजर फोकस था वहाँ पे वो आपकी चीज़ें फोकस कर रही थी टूवर्ड्स फूड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इन 1953 जो आपके पास विलेज एड प्रोग्राम था उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि वहाँ पे आ रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाए बाई सेटिंग बाई स्टार्टिंग शॉर्ट 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 ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स फिर इसी पैटर्न पे जब हम फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की बात करते हैं 1955 टू 60 के दरमियान यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द सीरियल एंड कैश क्रॉप प्रोडक्शन और इस टाइम पीरियड में अबाउट 24 परसेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बजट वाज एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज और इन 1958 वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा वाज क्रिएटेड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ इन द वाटर एंड पावर सेक्टर फिर इसी टाइम पीरियड में इन फूड इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन फूड एंड एग्रीकल्चर कमीशन वॉज क्रिएटेड टू असेस द काजेस एंड सोल्यूशन टू द पुअर परफॉर्मेंस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उस सारे में मेजर फोकस क्या है एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर अब जब आप यहाँ पर जो कमीशन फार्मूलेट किया उसने आप कह लें लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्मॉल फार्मर्स और ये अंडर दीज लैंड रिफॉर्म्स लिमिट इज इंपोज्ड ऑन द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल्डिंग्स लेकिन आप क्या इन लैंड रिफॉर्म्स का कोई आप कह लें मेजर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं आया था ऑन दी ऑन द प्रोडक्शन दैट इज बींग प्रोड्यूस बाई स्मॉल फार्म्स फिर इसी टाइम पीरियड में इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड विद इंडिया इन 1960 और अंडर अंडर दिस ट्रीटी आप यहां पे आप कह लें आप मंगला डैम करबेला डैम कंस्ट्रक्ट किए गए और आपके पास जो मेजर इरिगेशन इन्वेस्टमेंट्स थी दो इन्वेस्टमेंट्स आर आल्सो कैरीड आउट अंडर दिस इंडस विद वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट और फिर जो विलेज एड प्रोग्राम था इन नाइनटीन टू सिक्सटी इसको रिप्लेस कर दिया गया विद रूरल वर्क्स प्रोग्राम और जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उसमें आपकी प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी इट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट फॉर मेजर एंड माइनर फूड क्रॉप्स लेकिन जो आपके पास ओवरऑल एग्रीकल्चर थी वो इंक्रीज की बाई फोर परसेंट और जो आपके पास नेट सोन एरिया था वो इस टाइम पीरियड में इंक्रीज हो गया बाई टेन परसेंट और जो लेकिन ड्यूरिंग नाइनटीन जो एक मेजर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे आपके पास हाई जेल्डिंग वराइटीज ऑफ वीट एंड राइस वर डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड और ये इस इंट्रोडक्शन में और इस डेवलपमेंट में जो रोल प्ले किया था दैट इज द इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूवमेंट सेंटर इन मेक्सिको एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन फिलिपीन दे कोलेबरेटेड विद नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट टू डिवेल्प न्यू वराइटीज और बिकॉज ऑफ दीज न्यू वराइटीज आप कह सकते हो देर इज अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान देर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप फिर उसके साथ साथ जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उसमें भी आप प्रमोट किया गया था यूजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजीज आपकी जो कमोडिटी मार्केट थी वहां पर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की के लिए प्रोक्योरमेंट प्राइसिस अनाउंस की गई टू स्टेबिलाईज मार्केट पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज की गई इन क्रिटिकल इन 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 क्रिटिकल फार्मिंग इनपुट्स के इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स 
इंक्रीज की गई और बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज के जी आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आप यूं कहते जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर था इट एक्सपीरियंस अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.4 परसेंट बिटवीन नाइनटीन टू सेवेंटी और जो आपके पास मेजर टॉप्स की प्रोडक्शन थी दैट इज इंक्रीज बाई नाइन ईयर इंक्रीज बाई नाइन परसेंट पर ईयर 